வெல்கம் டு உமன்ஸ் ட்ரீம் வேர்ல்ட் பஃப் ஸ்லீவ்ல மூணு வகையான பேட்டர்ன் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா பேசிக்கா பிகினர்ஸ்க்கு கூட ஈஸியா புரியுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க நம்மளோட சேனல்ல இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வணக்கம் இன்னைக்கு பார்க்க போறது பார்த்தீங்கன்னா பஃப் ஸ்லீவ் வெரைட்டிஸ் தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இது வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப அழகா இருக்குங்க பெரியவங்க சின்னவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப அழகா இருக்கும் இன்னைக்கு வந்து மூணு வகையான பஃப் ஸ்லீவ் வந்து பார்க்க போறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஸ்லீவ் வெரைட்டிஸ்ங்க ஸோ இதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படணும்லாம் கிடையாது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதை நீங்க பாத்தீங்கனால ஈஸியா பண்ணிடலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து பேசிக் ஸ்லீவ் பேட்டர்ன் வந்து நான் டிரா பண்ணி வச்சிருக்கேன் பேசிக் ஸ்லீவ் பேட்டர்ன் போட்டு நான் அதுல வந்து சென்டர்ல வந்து இந்த நாச்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு விஷயம் சோ இந்த நாச்சஸ் வந்து கொடுத்துக்கோங்க இது வந்து ஃப்ரண்ட்ல வர பீஸ் இது வந்து பின் பக்கமா வர பீஸ் அத வந்து நான் வந்து ஒன் டூன்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சிருக்கேன் இது எதுக்காக நான் இப்படி பிரிச்சிருக்கேன்னா இப்ப இந்த இடத்த வந்து நம்ம கட் பண்ணிடுவோம் அப்புறமேட்டு கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு கரெக்டா எது வந்து ரெண்டு சைடுமே மேல வரும் அப்படின்றது தெரியாது இல்லைங்களா சோ அதனால முதலே தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றப்ப ஈஸியா இருக்கும்ன்றதுக்காக நான் வந்து ஒன் டூன் பிரிச்சிருக்கேன் இப்ப இதை வந்து சென்டர்ல நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு கட் பண்ணிடலாம் நல்லா கிரீஸ் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்த வந்து நல்லா கட் பண்ணிடலாம் மேல வந்து சுருக்கம் வரும் கீழே வந்து நார்மலா இருக்கும் சோ இத பத்தி பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப சிம்பிள்ங்க ஒண்ணுமே இல்ல இந்த பேசிக் பேட்டர்ன் இருக்கு இல்லையா சோ அதை கட் பண்ணியாச்சு சென்டர்ல லைன் போட்டாச்சு இந்த லைன் வந்து போட்டுக்கோங்க அப்பதான் வந்து அதுல வச்சு நல்லா விரிச்சு நம்ம பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இந்த மாதிரி லைன் போட்டுட்டு இந்த பேப்பர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பேப்பர் வந்து இந்த இந்த எண்ட் இருக்கு இல்லையா சோ கீழ்கை அடிக்கை இருக்கு இல்லையா இந்த இடம் இந்த இடம் சோ இது ரெண்டையுமே வந்து இந்த மாதிரி வைங்க இப்படி வைக்கிறப்ப இந்த சென்டர் லைன்ல இருந்து இந்த சைடு ஒரு ரெண்டு இன்ச் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த சென்டர் லைன்ல இருந்து இந்த பக்கம் ரெண்டு இன்ச் எடுத்துக்கோங்க சோ இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டு இன்ச் இங்க வருது இதுல வந்து இந்த இடத்துல வருது ரெண்டு இன்ச்சஸ் ஓகே ஆ இந்த இடத்துல வருது சோ இந்த ரெண்டு இன்ச்சஸ் இப்படி இருக்கு இல்லையா இத கரெக்டா மார்க் பண்ணிட்டு மிச்ச இடங்கள்ல இந்த ஸ்லீவ வந்து அப்படியே வந்து நம்ம பேசிக் பேட்டர்ன்ல இருக்க என்ன மாதிரி இருக்கோ சோ அதை அப்படியே அவுட் லைன் மாதிரி போட்டுடலாம் பெஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி பேசிக் பேட்டர்ன் எடுத்து அதை சென்டர்ல கட் பண்ணி மறுபடியும் இன்னொரு பேப்பர் பேட்டர்ன் போட்டுட்டு என்ன ஸ்லீவ்னாலும் பண்ணுங்க டைரக்டா கிளாத்ல போடாதீங்க இந்த மாதிரி அவுட்டர் கிரீஸ் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நல்லா ஷேக் ஆகாம மட்டும் கரெக்டா பிடிச்சுக்கோங்க இப்ப இந்த மேல லைன் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு லைனையுமே அப்படியே ஒரு லைட்டா ஒரு கர்வ் ஷேப்ல சோ இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் ஜஸ்ட் ஜாயின் மட்டும் தான் பண்ணிருக்கோம் இப்ப இந்த பேசிக் ஸ்லீவ் பேட்டர்னா எடுத்துடலாம் இப்ப இத கட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி நெலிஞ்சிட்டு வளைஞ்சிட்டு இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் இத கிளாத்ல போட்டு இது பண்றப்ப நமக்கு வந்து பர்ஃபெக்ட் ஷேப் கிடைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் என்னன்னா நாச்சஸ் கண்டிப்பா குடுக்கணுங்க நீங்க நாச்சஸ் கண்டிப்பா குடுத்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல இருந்து எந்த இடத்துக்குள்ள வரைக்கும் நம்ம வந்து சுருக்கம் வைக்கணும்ன்றது நமக்கு தெரியும் இந்த நாச்சஸ் நீங்க குடுக்காம விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து கரெக்டா தெரியாது நீங்க வந்து சுருக்கம் வந்து இவ்வளவு தூரம் வச்சுட்டீங்கன்னா என்னாகும் ஸ்லீவ்ஸ் வந்து நமக்கு கரெக்டா கிடைக்காது சோ நான் இதை கட் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃபுல்லா கட் பண்ணிட்டேன் கட் பண்ணிட்டு நாச்சஸ் குடுத்துட்டேன் இது என்னடா இந்த மாதிரி இருக்குன்னு நீங்க நினைக்காதீங்க பட் கிளாத்ல வந்து நம்ம வந்து வரைஞ்சிட்டு மேல எல்லாம் சுருக்கம் வச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லீவ் வந்து ஸ்ட்ரைட்டா கிடைச்சிரும் இந்த கீழே பகுதி இருக்கு இல்லையா இது என்ன இந்த மாதிரி வி ஷேப்ல இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க தையல் நம்ம கிளாத்ல போ வச்சது கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மேல சுருக்கங்கள் இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்குள்ள வரைக்கும் நம்ம வந்து பஃப் வச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்லீவோட கீழ் பகுதி வந்து ஸ்ட்ரைட்டா கிடைச்சிரும் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டா கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க கீழே நார்மலா மடக்கி தைச்சிறதுனாலும் தைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பைப்பிங் எதுனாலும் வைக்கிறதுனாலும் வைக்கலாம் 
இப்ப அடுத்து பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா பஃபட் பாட்டம் பாட்டம்ன்றப்ப சேம் மெத்தட் தான் பட் வந்து நம்ம விரிக்கிற இடம் இந்த பேப்பரை விரிக்கிற இடம் வந்து கீழே வரும் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் அதே மாதிரி ஸ்லீவ்ல வந்து சுருக்கம் வந்து கீழே வர மாதிரி வரும் மேல வந்து நார்மலா இருக்க மாதிரி இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பேசிக் ஸ்லீவ் பேட்டர்ன் நம்ம கட் பண்ணத வந்து சென்டர்ல லைன் போட்டிருக்கேன் அந்த லைன்ல இந்த மாதிரி இப்படி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த சென்டர் மார்க்கிங்ல இருந்து டூ இன்சஸ் இந்த சைட் டூ இன்சஸ் இந்த சைட் டூ இன்சஸ் மார்க் பண்ணிருக்கேன் அந்த டூ இன்சஸ் லைன்ல இந்த சென்டர் லைன்லயுமே வந்து நம்மளோட பேசிக் ஸ்லீவ் வந்து கரெக்டா மீட் ஆகுற மாதிரி பாத்துக்கோங்க சோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ட்ரேஸ் பண்ணோம் இல்லைங்களா சோ அதே மாதிரியே ட்ரேஸ் பண்ணிக்கலாம் மிச்ச இடங்களையும் அதே மாதிரி ட்ரேஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல மட்டும் என்ன பண்ணுங்கன்னா இங்கேயுமே லைட் அப்படி ஒரு வளைவா நம்ம மேல பண்ணோம் இல்லைங்களா சோ அதே மாதிரியே இந்த இடத்துலயும் ஒரு வளைவா வரைஞ்சுக்க வேண்டிதான் நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லா ட்ரேஸ் பண்ணிட்டு நான் காமிக்கிறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் ஃபுல்லா ட்ரேஸ் பண்ணிட்டேன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் நாச்சஸ் குடுக்கறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்குள்ளதான் நம்மளுக்கு சுருக்கம் வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த இடத்துல நாச்சஸ் குடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி ஸ்லீவோட சென்டர் இந்த இடம் அப்படின்றதுக்காக நாச்சஸ் கொடுத்துருக்கேன் இது எல்லாத்தையுமே நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன் நீங்க இதே மாதிரி ஏற்கனவே கட் பண்ணதுலயும் ஒரு மாதிரி அன்ஷேப்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நினைக்க கூடாது கிளாத்ல வரைஞ்சு நம்ம கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பிளீட்ஸ் வச்சதுக்கு அப்புறம் பர்ஃபெக்டான ஷேப்ல கிடைச்சிருங்க இப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பஃபட் போத் சைடு எப்படி பாக்குறதுன்னு பாக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு பேப்பர்ல வந்து சென்டர்ல லைன் போட்டுக்கோங்க லைன் போட்டுட்டு அந்த சென்டர் லைன்ல இருந்து டூ இன்சஸ் இந்த சைட்ல இருந்து ரெண்டு பக்கமும் டூ இன்சஸ் டூ இன்சஸ் எடுத்தாச்சு இந்த பேசிக் ஸ்லீவ் பேட்டர்ன் இருக்கு இல்லையா சோ இத இந்த டூ இன்சஸ் லைன்ல கரெக்டா அப்படியே வர மாதிரி மட்டும் வைங்க இத வந்து நம்ம சாச்சு வைக்கணும் அப்படி கேர்வா வைக்கணும் அப்படின்லாம் தேவையில்லை இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் இப்படி வச்சா மட்டும் போதும் பாருங்க இந்த லைன்ல வந்து இந்த டச் பண்ணா மட்டும் போதும் அதே மாதிரி இந்த டூ இன்சஸ் லைன்லயுமே இந்த ஸ்லீவ் வந்து பேசிக் பேட்டர்ன் வந்து இப்படி இருந்தா போதும் சோ மிச்ச இடங்கள்லாம் அப்படியே அவுட்டர்ல ட்ரேஸ் பண்ணிக்கலாம் ட்ரேஸ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் ஒரு டூம் ஷேப் மட்டும் கொடுத்தா போதும் அவ்வளவுதாங்க சோ மிச்ச இடங்கள்லாம் அப்படியே நம்ம பேசிக் ஸ்லீவ் பேட்டர்ன் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே டிரா பண்ணிடலாம் இப்ப கண்டிப்பா நாச்சஸ் குடுக்கணுங்க சோ நாச்சஸ் குடுத்தாதான் எந்த இடத்துல இருந்து எந்த இடத்துக்குள்ள வரைக்கும் நம்ம வந்து பிளீட்ஸ் வைக்கணும் அப்படின்றது தெரியும் சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா மேல கீழே எல்லா இடத்துலயுமே நாச்சஸ் வரும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துலயும் நாச்சஸ் வரும் கீழே இந்த இடத்துக்குள்ள மட்டும் நாச்சஸ் பிளீட்ஸ் வைக்கணும் மேல இந்த இடத்துக்குள்ள மட்டும் பிளீட்ஸ் வைக்கணும் நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் ஃபுல்லா கட் பண்ணிட்டேன் கட் பண்ணிட்டு நாச்சஸ் வந்து அஞ்சு இடத்துல கொடுத்துருக்கேன் என்னென்ன ஸ்லீவ் நம்மளுக்கு ஐடென்டிபிகேஷனுக்காக அதுல வந்து எழுதி வச்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட் இது வந்து பஃபட் போத் சைட்ஸ் இது பாத்தீங்கன்னா பஃபட் டாப் இது பாத்தீங்கன்னா பஃபட் பாட்டம் இந்த கீழே பஃப் வர இடங்கள்ல மட்டும் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து ஒரு கிளாத் வச்சு மடிச்சு தைக்கிறது வந்து அவ்வளவு அழகா இருக்காதுங்க வேற வேற ஒரு பீஸ் அதாவது ரெடி பண்ணி பைண்டிங் சொல்லுவாங்க சோ அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி அது மேல வச்சுதான் தைக்கணும் அப்பதான் வந்து நம்ம வச்சிருக்க பிளீட்ஸ் வந்து வெளியே தெரியாம இருக்கும் நான் தைக்கிறப்ப உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு பேசிக் ஸ்லீவ் பேட்டர்ன்ல இருந்து மூணு டைப் ஆஃப் ஸ்லீவ்ஸ் வந்து எப்படி டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்லீவ்ஸ் கட் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு பாத்திருக்கோம் பேட்டர்ன் பாத்திருக்கோம் இத வந்து எப்படி தைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடுறேன் சோ அது பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இது மாதிரி ஏகப்பட்ட புதுமையான விஷயங்கள் நம்மளோட சேனல்ல இருக்குங்க உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கிறப்ப போய் கண்டிப்பா பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மிச்சவங்களுக்கும் உபயோகமா இருக்கும் உங்களோட டவுட்ஸ் எனக்கு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க அது மாதிரி உங்களுக்கு வேற என்ன வீடியோஸ் வேணும்ன்றதையுமே கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்மளோட சேனல்ல இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் கனவுகள்
வணக்கம் இன்னைக்கு பார்க்க போறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பஃப் ஸ்லீவ் வந்து எப்படி கட் பண்ணி கிளாத்ல கட் பண்ணி அதை எப்படி ஸ்டிச் பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த வீடியோல பஃப் ஸ்லீவ் பேட்டர்ன் எப்படி போட்டு கட் பண்றதுன்றத பார்த்தோம் இது வரைக்கும் நீங்க அதை பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் கொடுக்குறேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப நான் இன்னைக்கு வந்து இந்த மூணு பேட்டர்னையுமே வந்து நான் ஒரு கிளாத்ல டிரா பண்ணிருக்கேன் டிரா பண்ணிட்டு அதுல வந்து எல்லா இடத்துலயுமே நாச்சஸ் எங்கெங்க வருமோ சோ கண்டிப்பா அந்த இடத்துல எல்லாம் நாச்சஸ் கரெக்டா மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதை நான் கிளாத்த கட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் எப்படி ஸ்டிச் பண்றதுன்னு காமிக்கிறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் கிளாத்லயும் கட் பண்ணிட்டேன் டாப் பாட்டம் போத் சைட்ஸ் நாச்சஸ் வந்து கண்டிப்பா எந்த இடத்துல நம்ம மார்க் பண்ணிருக்கோமோ அந்த இடத்துல கரெக்டா கொடுத்துருங்க டாப் எடுத்துக்கலாம் டாப்ல வந்து இந்த நாச்சஸ்ல இருந்து இந்த நாச்சஸ்குள்ளதான் தைக்கணும் சோ வந்து நான் வந்து குட்டி குட்டியா தான் பிளீட்ஸ் வைக்க போறேன் நல்ல ஒரு அரை இன்ச் இறக்கியே வந்து பிளீட்ஸ் வைங்க ரொம்ப பெருசா வைக்க வேண்டாம் குட்டி குட்டியா வைங்க அப்பதான் வந்து நல்லா ஃபிளஃபியா இருக்கும் இன்னும் இதுக்கும் மேல உங்களுக்கு ஃபிளஃபினஸ் வேணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நீங்க வந்து இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவா வந்து அந்த டூ இன்ச்சஸ் நம்ம விட்டோம் இல்லையா சோ அதுக்கு பதில நீங்க போர் இன்ச்சஸ் கூட விட்டுக்கலாம் பாருங்க நம்ம வந்து இப்ப வச்சாச்சு பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா கீழே வந்து நேரா கிடைச்சிரும் கீழே வந்து மறுபடியும் நம்ம வந்து மடிச்சு தச்சிடலாம் நம்ம நார்மல் ஸ்லீவ் தப்போம் இல்லையா சோ அது மாதிரி தச்சுக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா கீழே தச்சாச்சு தச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த பஃப் வந்து இப்படி எடுத்து விட்டீங்க அப்படின்னா அழகா உங்களுக்கு ஷேப்பா கிடைக்குங்க பாருங்க எவ்வளவு எப்படி டூம் ஷேப்ல நிக்குதுன்னு பாருங்க மிச்ச பகுதியில எல்லாம் நம்மளுக்கு நார்மல் ஸ்லீவ் பேட்டர்ன் கிடைச்சிரும் சோ இதை வந்து நீங்க வந்து உங்களோட ட்ரெஸ்ல வந்து அட்டாச் பண்றப்ப மேல மட்டும் டாப்பா அழகா வந்து பஃப் வந்து தூக்கிட்டு இருக்கோம் சோ இதை தச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் சோ இது ஸ்லீவ் வந்து சைட் ஜாயின் பண்ணிருவோம் இல்லையா சைட் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல மட்டும் இப்படி பஃபியா இருக்கும் இது வந்து பஃப் டாப் இப்ப பஃப் பாட்டம் எப்படி தைக்கிறதுன்னு பாக்கலாம் அதே மாதிரி நாச்சஸ் மார்க்கிங் வந்து கண்டிப்பா பாத்துக்கோங்க பாத்துட்டு அதுக்குள்ளதான் தைக்கணும் இதுலயுமே குட்டி குட்டியா பிளீட்ஸ் வைங்க நம்ம தையலுக்காக வந்து கீழே வந்து விடவும் இல்லையா சோ அதனால ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்கு மேல ஏத்தியே தையல் போடுங்க நம்ம பிளீட்ஸ் வைக்கிற இது வந்து குட்டி குட்டியா வந்து மேல ஒரு அரை இன்ச் அளவு ஏத்தியே போடுங்க உங்களுக்கு <laughs> இது வந்து கீழே வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா சோ இந்த தையல்ல வந்து நம்ம வச்சு எப்பயும் தப்போம் இல்லையா அது மாதிரி வச்சு தச்சிடலாம் நெக் திருப்புறப்பெல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா பிளவுஸ்ல நெக் திருப்புறப்பெல்லாம் சோ அது மாதிரி ஒரு அரை இன்ச் அளவுல வச்சு தப்போம் இல்லைங்களா சோ அதே மாதிரியே ஈக்குவலா வச்சு தச்சிடலாம் ே போற மாதிரி பாருங்க அதாவது இந்த மாதிரி கிளாத் குள்ளேயே போற மாதிரி பாருங்க இந்த சைடு இப்படி இருக்க மாதிரி வைக்காதீங்க உங்களுக்கு அது உருண்டு அழகா தெரியாது சோ இந்த மாதிரி வச்சு இந்த ஆரஞ்சு கலர் கிளாத்த இப்படி வச்சு அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணீங்கனாலே அழகாக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தின் ஷேப்ல கிடைச்சிரும் உங்களுக்கு இன்னும் பெரிய ஷேப் வேணும்னாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் நான் கொஞ்சம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் பட்டையாவே வைக்கிறேன் சோ இந்த அளவு வைக்கிறேன்
பைப்பிங்ல வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் என்னன்னா நெக் பைப்பிங்கும் சரி எந்த இடத்துலயுமே சரி கிளாத்ல வந்து தையல் போடுறது வந்து பைப்பிங் கிளாத்ல வந்து ஸ்டிச் விழக்கூடாது இந்த பீஸ்ல தான் வந்து தையல் விழணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து தைச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி நல்லா பஃப்ல வந்து பஃப் வந்து பாட்டம்ல இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம ஸ்லீவ் வந்து இந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கும் இப்போ பஃப் அட் போத் சைடு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த நாச்சஸ் மார்க்கிங் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த நாச்சஸ் மார்க்கிங் குள்ள தான் நம்ம பிளீட்ஸ் வைக்க போறோம் நீங்க செலக்ட் பண்ற கிளாத் மெட்டீரியல் நல்லா ஸ்டிஃபா இருக்க மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்க வைக்கிற வந்து பஃப் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டா நிக்குங்க ரொம்ப சாஃப்டான ஜார்ஜெட் அந்த மாதிரி சிஃபான் அந்த மாதிரி இதுல எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பர்ஃபெக்டா நிக்காது சோ நீங்க செலக்ட் பண்ற மெட்டீரியல பொறுத்து தான் பஃப் வந்து அழகா நிக்கிறது இருக்கு இப்ப நான் மேல வச்சுட்டேன் அதே மாதிரி கீழே வச்சிடலாம் பாட்டம்லயும் போத் சைடுன்றப்ப உங்களுக்கு வந்து பஃப் வந்து நிறைய அப்படியே ரொம்ப ஃப்ளஃபியா தூக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த ஸ்லீவ் பிடிச்சிருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க வச்சுக்கோங்க பஃப் டாப் பிடிச்சிருந்ததுன்னா டாப் வைங்க பாட்டம்னா பாட்டம் இல்ல போத் சைட்ஸ்னா இல்ல எனக்கு நல்லா நல்லா ஃப்ளஃபியா வேணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா நீங்க போத் சைட்ஸ் கூட நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப ரெண்டு சைடும் வச்சாச்சு பாருங்க நல்லா ஃப்ளஃபியா தூக்கி கிடைக்குது இல்லையா சோ இந்த மாதிரி கிடைக்கும் கீழே வந்து பினிஷ் பண்றதுக்கு அதே மாதிரி கான்ட்ராஸ்ட் பீஸ் வச்சு பினிஷ் பண்ணிக்கோங்க பயாஸ் கிளாத் ஒன்றரை இன்ச்சஸ் அளவுக்கு நான் கட் பண்ணிருக்கேன் கட் பண்ண பீஸ வந்து கீழ் பாட்டம் இருக்கு இல்லையா பாட்டம்ல இப்படி மேல வச்சு தச்சு நம்ம வந்து பைப்பிங் ஏற்கனவே தச்சோம் இல்லையா அது மாதிரி தச்சுக்கலாம் நான் உங்களுக்கு தச்சுட்டு காமிக்கிறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் கீழே வந்து பைப்பிங் வந்து இதுல வந்து ரொம்ப தின்னா கொஞ்சம் தின்னா வச்சிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி வச்சது கொஞ்சம் ப்ராடா வச்சேன் இல்லையா சோ இதுல வந்து கொஞ்சம் தின்னா வச்சிருக்கேன் வச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா எவ்வளவு ஃப்ளஃபியா கிடைச்சிருக்கு பாருங்க சோ நம்ம ஸ்லீவ் தச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி தைக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க நல்லா ஃப்ளஃபியா கிடைக்கும் ரெண்டு சைடுன்றப்ப நல்லா வந்து தூக்கிட்டு இருக்க மாதிரி அழகா இருக்கும் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா மூணு டைப் ஆஃப் பஃப் ஸ்லீவ் பாத்தி பார்த்தோம் பாட்டம் டாப் போத் சைட்ஸ் பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட டவுட்ஸ் எனக்கு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க அதே மாதிரி இதே மாதிரி நீங்க ஸ்லீவ்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி வந்ததுன்ற விஷயத்தையுமே எனக்கு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்மளோட சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் கனவுகள் நனவாகட்டும் மேலும் பல சுவாரஸ்யமான புதுமையான வீடியோக்களுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன் என்னோட வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி